そうだ、ここんとこ書くんだっけかな。えー、っと、えー、っと、あれ電話だ。はい、森です。はい、あ、今ちょっと忙しいんで、えー、申し訳ないです。後で、えー、また電話させていただきます。ありがとうございます。あ、これでもあったな。忘れてたな。あ、そうだ。忙しい人ほど瞑想しているということを知っていますか<音楽>こんにちは全世界1000万人以上が学んだ超越瞑想を教えている森正也ですご視聴ありがとうございますさて仕事とか育児でなんだか忙しいよっていう人が多いですよねあなたはいかがですかやることがたくさんあって時間が足りませんか実は私も結構やることがたくさんあります超越瞑想の教師として瞑想を教えていますが他にも会社を2社経営していますそして町の議会議員の仕事もあります車、オートバイとジェットスキーもありますしオーディオルームでネットフリックスやディズニープラスなどいろいろな映画も見ています家族サービスとか友達と遊んだりとか、まあ、最近は朝まで飲むことはないんですけどねそして毎週この動画も作っていますので全体的には時間はもっと欲しいぐらいですちなみに動画編集は中国から来た天才の金さんにお願いしていますので動画の編集の時間は助かっています。ちなみに今撮影してくれています。ちょっと挨拶していますね。ニハオやばい、えー。返事がありません。<笑>さて、えー、時間の使い方といえば、去年のゴールデンウィークは2、3日ずっとドラマを見ていました。私の人生、やりたいこと、やってみたいことがたくさんあります。バンジージャンプは怖いのでやりたくありませんけどね。時間をお金で買うことができればどんなに素晴らしいことだろうかと思うこともあります。私の普段の仕事に関しては非常に優秀なスタッフの方々が日々責任を持って業務を行ってくださっています。非常に感謝しています。そのおかげで会社は安定していますし、私も他のことを行う時間を作ることができます。さてここからが一番あなたに言いたいことなんですが私の時間の使い方で非常に役に立っているものがありますそれは何だと思いますかそれは玉ねぎですいやすいません実はこれ今日今から食べる分です時間に役立つものというと多くの人はタイマーとかポモドーロテクニックと思うでしょうね私には超越瞑想です時間の使い方としてとても役に立っています何でも早く決断して次の行動を早くするというだけでも時間を生み出すことができます例えば何かこう本を読み始めたとしますしかしこの本あんまり面白くないなという時にすぐに読むのをやめた方が時間の節約になります時間がないと思う時にやらなくていいことをすぐにやめられる気持ちの切り替えにはエネルギーが必要だと思いますし頭がすっきりしていた方がいいと思いませんかついダラダラとこう YouTube を見てしまうとか、えー、そういうことってありませんかいやこの動画はダラダラと見てくださって大丈夫です。時間がない時には一度全部をやめてリフレッシュするという技もありますよねゆっくり休んでこう頭の中の整理をしたり頭はこっちか体の回復をするといいと思いませんか23日温泉に行くとか10日間の船旅に行ってもリフレッシュできそうですよねそんな時超越瞑想はたった20分ですがリフレッシュできますどうですか
温泉も船旅も必要なくなりそうですかここは重要なところなので話をしておきますが気持ちをリフレッシュするために温泉に行くのであればその代わりに超越瞑想をおすすめしますでもリフレッシュするのではなく人生を楽しむために温泉や船旅に行くのであればそれは超越瞑想はその代わりにはなりません逆に超越瞑想を行うことで本当に行きたかった温泉地を選んだり良い船旅のコースを選ぶことができると思います私にとっては万能薬のようなものが瞑想ですそれとあなたが忙しいと感じる時には2種類ありますこれは私の考えなので3種類以上あるかもしれません1種類目はやりたくないことをやってるのに忙しいということでそういう忙しさがありますよね2種類目はやりたいことをやっていて忙しいという、まあ、これは嬉しい悲鳴的な感じですねちなみに暇な人って減ってきていると思います昔は主婦というと暇なイメージがありましたすいません私だけかもしれません昼寝をしたり昼メロを見たりしてのんびりと過ごすイメージですねあれ今昼メロって単語はないのかな昼にテレビで放映しているメロドラマのことです洗濯機とか掃除機電子レンジなどの発達で昔と比べると楽になって時間も空いていそうですが実際は私が知る限り主婦の皆さん忙しそうですお子さんがいる家庭もそうですしお子さんがいない場合は大抵は働きに出ていますそうではない人もいっぱいいますけどねそれとやはり時間がないという一番の原因はスマホとか SNS とか YouTube ですね。面白いものがたくさんあります。面白いものだらけですよね。そして食べ物。食べ物も豊かになりました。楽しみがたくさんあります。お金がなくても楽しめるものっていうのも増えました。また友達がいなくても一人で十分に楽しめます。そんな状態ですから暇な人というのは絶滅危惧種ですね遊びの誘惑に負ける人の方が多いと思いますそれに加えて物が豊富なのでお金を稼いで手に入れたいと思って仕事を頑張ってさらには副業をやったりしますよね私も仕事をいくつも持っていますので同じようなものですあれもやりたいこれもやりたいえー、そういうことでいろいろなものに手を出してしまっていますそうではないという人もいますが私はやってみたいことはやってみたいというタイプですそのためには脳を最大限に発揮させたいと思っていますちなみに私の会社は業務時間中に調律瞑想を各自で行っています通常は8時間の勤務時間ですが実際は7時時間間半の労働時間ですそれでも仕事の効率は良くなりましたし働いてる人同士のコミュニケーションも良くなりました仕事は8時間働くということが重要ではないんですね8時間の間に何を生み出すことができるかが重要ですそれは生産性を上げるとか利益を上げるというのはもちろんですがそれ以外にも個人の幸せと社会の幸せも作り出す時間です今日私があなたに伝えたいのはもしあなたの毎日が忙しい時には1日に2回1回20分の瞑想の時間がもったいないと思うかもしれませんがそれがかえって効率を生んで時間を作り出すということです忙しい人ほど瞑想するというのはビジネスマンには必須の考え方です忙しいということ自体は良いと思いますが気持ちまで忙しくなると辛いです忙しいという感じは心をなくすと言われますそうなる前に時間の使い方の見直し優先順位の見直しをしましょう
最後にマハリス先生の言葉を紹介しますこの超越瞑想の207ページですちょっと読んでみますね迅速な仕事をするためには確信と決断力のある思考が必要ですよく考えもしないで行動を起こし後で何度もやり直して改善しようとするやり方では多くの時間が無駄になりますいかがだったでしょうか今日の動画は以上になりますもし超越瞑想に興味を持たれた方はぜひお近くの瞑想センターで行われている無料の説明会にご参加いただければと思いますまたすでに超越瞑想を学ばれている方は瞑想のチェッキングを受けるのもいいと思いますまたチャンネル登録やいいねをよろしくお願いいたします皆様のお役に立てるようにまた皆さんが楽しく過ごせることを応援していきたいと思っています本日もご視聴いただき感謝いたしますありがとうございましたジャイグルです